Okay, so we have on the course we have a nice demo patient. Na kursie mamy fajnego pacjenta demonstracyjnego. Uh, male around 35. Mężczyzna około 35 lat. His job is mainly an administrative function. Jego praca to są głównie funkcje administracyjne. And he has shoulder pain at the right shoulder. I ma ból prawego barku. Uh, he doesn't do a lot of overhead activity. Nie robi dużo aktywności powyżej poziomu głowy. But his sport is martial arts. Ale jego sport to jest MMA. Which he had to stop for the last two months because of the shoulder pain. Mm -hmm. I ostatnio musiał ten sport przestać uprawiać ze względu na ból barku. So he has an anterior deep local intermittent pain. I jego ból jest zlokalizowany z przodu, głęboko, jest przerywany. And it has a stabbing quality. I jakość tego bólu jest czująca. Nothing in the neck, nothing in the lower arms or tingling. Nic nie dzieje się z szyją, nic się nie dzieje z przedramionami, dłoni, żadnych dręczeń mrogiej. So that is already very sounds very peripheral nociceptive. Mm -hmm. Więc brzmi to na bardzo już na mechanizm nociceptywny. Now the activities that increase the symptoms are again very mechanical activities. Z, e, aktywności, które zwiększają te objawy są bardzo mechaniczne. So he doesn't like overhead activities. Nie lubi tych aktywności powyżej poziomu głowy. Putting on a shirt, a jacket. Zakładanie kurtki. Yeah. Sudden movements out to the side. Mm -hmm. Nagłe ruchy do boku są nieprzyjemne. But also reaching behind the back. Ale tak, like for a wallet. Ale także ograniczone jest sięganie za plecy, do portfela. There is no special nocturnal behavior. Nocy, nic specjalnego się nie so therefore, probably not a big inflammation component. Więc prawdopodobnie nie ma tutaj do, uh, nie mam do czynienia z dużym komponentem zapalnym. Uh, the irritability is low. Drażliwość jest niska. Because he's completely willing to show the movements that are painful. Ponieważ chętnie pokazuje Tomek ruchy, które są bolesne. So from the behavior. Więc zachowania. You would then say it smells peripheral nociceptive. And the primary source is shoulder. Now, with the special questions. Important, he has diabetes since he was a, uh, a baby. Which, of course, from the prognostic point of view, may make it a little bit more long-standing. To z prognostycznego punktu widzenia będzie powodowało dłuższą prognozę. But no cortisol. Nie bierze leków sterydowych. General health is okay. Ogólny stan zdrowia jest w porządku. Uh, no MRI, but he had an ultrasound of the shoulder, unclear irritation of a rotator cuff. Mm -hmm. uh, nie, nie miał zrobionego rezonansu, jedyne co to było zrobione USG i zdiagnozowano mu takie niejasne uszkodzenie stożka rotatorów. No. He has the symptoms more or less since a year. Objawy utrzymują się mniej więcej od roku. With a slow and serious onset, no clear cause. Z powolnym e, początkiem, spontanicznym, bez wyraźnej przyczyny. It hasn't gone up and down. Raz było lepiej, raz było gorzej. But since two months, he had an increase of symptoms because of the martial arts, which he had to stop. Mm -hmm. Ale około dwa miesiące temu objawy się mocno nasiliły ze względu na sporty, które uprawiał i musiał te sporty zaprzestać. He has had some therapy, but there is not one thing that really either helped him a lot or didn't help him at all. Tomek już uczęszczał na terapię, ale nie było do tej pory żadnej, żadnego typu terapii, która by mu bardzo mocno wyraźnie pomogła. So, for me, if I plan the physical examination, planując badanie fizykalne, today I'm going to buy his shoulder. Dzisiaj skupi się Peter na barku. Now I would be very surprised if I find nothing with the active movements. Będzie bardzo zaskoczony, Peter, jeżeli niczego w ruchach aktywnych nie znajdzie. And I expect, of course, movement limitations with hand behind back, with flexion. Uspodziewa się ograniczeń w ogólności w ruchu ręki za plecy, ze zgięciem. But also horizontal flexion and middle rotation. Także w zgięciu horyzontalnym, w rotacji wewnętrznej w odwiedzeniu. He seems to have GERD or posterior tightness. Wydaje się, że Tomek ma uszkodzenie typu GIRT albo sztywność tylną. So passive physiological would be very important in 90 degrees of abduction, middle rotation and horizontal flexion. 
kruku fizjologicznych, przede wszystkim będzie jakiś zainteresowany zgięciem horyzontalnym oraz wierną rotacją wewnętrzną w 90 stopniach odwiedzenia. Now, if my hypothesis is confirmed, then I will do the specific test for posterior tightness. Jeżeli potwierdzą się jego hipotezy na ten moment, to do, z, z, w specjalnych testach przejdzie do testów na sztywność tylną. And of course I would expect that the AP of the humeral head is very limited. I spodziewał się by też e, Peter, że AP na głowę kości ramiennej będzie ograniczona. So we will see in the second film what we find. W drugim klipie zobaczymy, co znaleźliśmy. Okay, we come to the second part of the tape of the demo patient in Warsaw with Porto Cursi. You will pay me an extra dinner for that. Okay, now with the inspection we saw an atrophia of the fossa infraspinatus. Przy inspekcji zobaczyliśmy tutaj atrofię w dole podgrzewieniowym. For me, I interpret this as an inactivity atrophy because there was only little less loss of strength. Peter określiłby to jako atrofię z nieaktywności, ponieważ utrata siły była bardzo znikoma. But when we looked at the active movement, ale jeśli przyjrzymy się ruchom aktywnym, his flexion is markedly limited on the right. Po prawej stronie zgięcie jest mocno ograniczone. And if you look at the folds. You can see there are no folds in the right deltoid area on the right. Now also, his lateral rotation on the left was 70 degrees. On the right is 20. His horizontal flexion on the left was 40. On the right, it's like minus five, minus ten degrees. Po prawej stronie, natomiast minus pięć, nawet minus dziesięć stopni. Hand behind back on the good side, he reaches to there. Za plecy po dobrej stronie widzimy. And on the symptomatic side, only to about S3. A po stronie symptomatycznej prawej kciuk wchodzi na wysokość około S2, S3. So now we have to ask ourselves: Do the active movements do they fit with the COS risks? Musimy zadać sobie teraz pytanie, czy te ruchy aktywne pasują nam do gwiazdek uzyskanych z CO? And they're completely congruent. I są w stu procentach zgodne. So then we looked at passive physiological. Potem przeglądamy się biernym ruchom fizjologicznym. And if I'm in ninety degrees of abduction, I try to do medial rotation. Odwiedzenie i staramy się zrobić rotację wewnętrzną. It is zero. Mamy zero stopni rotacji wewnętrznej. If I try to do horizontal flexion, kiedy chcemy zrobić zgięcie horyzontalne, again I'm at minus 20 degrees. Znowu jesteśmy tutaj na zakresie około minus 20 stopni nawet. Now if you look at this flexion, patrząc na zgięcie, and you again see passive flexion is 145 maybe. Widzimy, że tutaj może zgięcie wiernego jest około 145 stopni. So now I have to ask myself: Do the passive physiological movements fit with the active movements? Musimy się zastanowić, czy te pierwsze ruchy fizjologiczne pasują nam do ruchów aktywnych. And again, it's a perfect fit. I znowu pasują do siebie idealnie. So now I do the specific test for posterior tightness. I teraz robimy specyficzne testy na sztywność tylną. I place my middle finger on the coracoid. Palec środkowy leży na dorostku kruczy. My index finger on the humerus. Palec wskazujący na górę kości ramiennej. And when I perform medial rotation in 45 degrees of abduction. I kiedy wykonuję rotację wewnętrzną w 45 stopniach odwiedzenia. I see a marked anterior motion of the humeral head. Widzimy wyraźny ruch do przodu głowy kości ramiennej. Again confirming that he has a posterior tightness or a GERD. Co znowu potwierdza nam, że Tomek ma sztywność tylną lub uszkodzenie typu gir. And then last but not least, we look at the accessory movements. I na końcu patrzymy na ruchy grystawowe. No, PA is a little bit limited, but not so bad. PA jest trochę ograniczona, ale nie aż tak bardzo. AP is really stiff. Ale AP jest bardzo sztywna. And caudal is also stiff. I technika wzdłużna do ogonowa też jest. But AP is by far the stiffest. 
ale najsztywniejszy kierunek to jest kierunek AP. So now again I have to ask myself, do the accessory movements fit with the passive physiological movements? And again, it's a perfect fit. So then, to prove my hypothesis, I have to mobilize the posterior structures. And reassess whether there's any change. Okay. Okay, so we've come to the third part of the treatment of the demo patient on the course. We know at the end of the second series of about five minutes of passive mobilization. So I've been mobilizing the posterior structures within 90 degrees of scaption to APs. Mm -hmm. Peter wykorzystywał tutaj e, mobilizację struktur tylnych w e, 90 stopniach skapcji AP. And because it's really, really stiff, I went for a great three minus. Ponieważ on jest bardzo, bardzo sztywny, to Peter zdecydował się dokonać stopień 3 minus. Then I fixed the scapula with my right hand and mobilized horizontal flexion. Prawą ręką teraz stabilizował łopatkę, wykonywał mobilizację w kierunku zgięcia horyzontalnego. Then in horizontal flexion I mobilize the scapula posteriorly. Potem w 90 stopniach zgięcia horyzontalnego mobilizował łopatkę do tyłu. Then I combined horizontal flexion with a scapular mobilization. And then I added as a third component, I added a lateral dorsal glide with my left hand. So I'm doing three things at the same time at the moment. With my body, I'm moving towards horizontal flexion. At the same time, with my right hand, I'm pushing the scapula back. And at the same time, I'm mobilizing the humerus head in the lateral dorsal direction. Then on the reassessment, before he had zero degrees of middle rotation. Now he has around 15. Now the horizontal, before he was minus 10. Now he has 10. And even his flexion has increased a little bit. But, please in standing. Now, let's have a look at your hand behind the back. This one. Yep, this one. Now, before he was at, at S3. And now he is at L5. Horizontal flexion. And flexion, all the way up, both. So he still needs more work. Now, if he were to come again next time, I would have a look for his thoracic spine. Show him an automobilization. Also an automobilization for the lateral rotation. Which before was 20. And I would now give him 40. Yeah. So, thank you very much. Well, where should I have you back again? Oh, I